By, uh, by the way, yung, be- yung beta angle po, pwede din yan sa concrete. So, yung kahapon yung ginawa niya yung circular, yung mga column doon. So, minsan nirorotate natin yon para maging aligned doon sa ray. So, ginagamitan siya ng beta angle. Okay, um, Komas common yung beta angle sa steel. Kasi nga po, yung mga web members, yung mga major axis nyo, nirorotate natin na maging re-oriented sa weaker axis. So, yan. So, beta angle yung gagamitin. Okay, so yun lang naman po para dito sa steel. So, punta tayo dun sa concrete natin. So, try natin yung ginawa nyo kahapon. O kaya, pakiopen nyo na lang yung data set number one. Property assignment. Huh? Okay. Okay, so gagamitin natin define define button. So dun po sa define button ng properties, nandito lahat ng prismatic sections. So ito yung mga prismatic sections niyo. So pwede niyo yung i-model kahit anong shape. Pero pagdating sa design, hanggang dito lang kayo sa ang nade-design lang po, is, uh, rectangle, circle. Pero in general, tapered, hindi siya nade-design. Okay, so yung analysis ng lahat yan. Nagamitin natin dito, rectangle. Rectangle. Okay, so zoom natin. Okay, so first property, 0.35 by 0.35 sa volume. Then add. Next property. So, i-add ko muna lahat. So, 7 yung properties natin. Add ko muna lahat. So, next property, YD is 0.5. Yung depth, 0.5. 0.35 yung width. And then add. Next property, 0.4 yung depth. 0.35 yung width. Then add. Next property, 0.5 ulit po yung depth. Pero 0.3 na lang yung width. Next property, 0.4 yung depth, then 0.3 yung width. Next property, 0.25 by 0.25. Then last one po, 0.3 by 0.25. Okay, so pakicheck po. Pag nagkamali po, pwede nyong i-edit, may edit button doon. Okay, pwede kayo mag-create ng new, pwede kayo mag-delete. Okay, so syempre po, ano, um, initially, hindi nyo pa alam yung size. So kung hindi po kayo nag-design talaga, mahirap kayo dyan mag-start ng, ng size. Pero meron tayong rule of thumb sa sizing. So turo ko na lang sa inyo yung rule of thumb. Pagdating po sa column, so ang pinakauna nyong uh, gagawin po is yung minimum, 0.25 by 0.25. Doon kayo mag-start. Kapag isang, isang story lang, 0.25 by 0.25 yung initial na assumption. So malapit na doon yung maging final size. Then kapag nadadagdagan ng floor, mag add na kayo ng 50. So may ano, uh, 300. Tapos additional floor, uh, plus 50 ulit. 350. So ganun, mag add lang kayo na mag add Okay, so yun yung rule of thumb nyo. Siyempre, rule of thumb lang yun. Ibig sabihin, pwede pang mabago. Depende sa design. Pero good, so, ano na yun. Good starting point na yun. Pero di ba ngayon? May minimum dimension ng form sa Yes, sir. So, 0.25 by 0.25. Kapag more than one story, sir. Okay. Yeah, rule of thumb lang. Rule of thumb. Rule of thumb yan. Okay, pagdating naman sa beam. So, sa beam, medyo ano, medyo... Mag-convert tayo. Ang rule of thumb naman sa beam, uh, kailangan naman malaman yung span. So let's say 6 meters yung span. Yung span na yun, yung 6 meters, i-convert nyo lang sa feet. So times 0.3, 0 0.281, magiging feet na yun. And then yung value, yun na yung depth niya in inches. Okay, so 6 meters times 3.281. Uh, so nasa 19 point something feet yun. 
So, 19 point something inches in depth. Okay, convert nyo na lang pabalik sa mm. Magiging five, nasa 500 mm yan. Okay, so yun yung rule of thumb sa depth. Meron din pong rule of thumb sa width naman ng beam. Siyempre, unahin nyo muna computein yung depth. And then, yung ano naman, yung width, ano lang yan, mag-start kayo sa range na 50%, 50% nung depth to 75% nung, nung depth. 50 to 75%. So, yun po, yun yung good starting point na yan. Siyempre, sa mga normal case, pumapasa yun doon. Pero siyempre, kung may mga concentrated load, may mga additional vibrating loads kayo, may mga, may mga ano yun, may mga kailangan kayong i-consider. Okay, so yun po, yun yung rule of thumb. Okay, so assign na natin. So first property, property number one, paki-assign po sa lahat ng columns, except dun sa king post. Okay, so gamitin nyo na lang po ulit yung select menu. And beams parallel to Y. And then paki-remove yung king post sa selection. And then paki-assign. Okay na po. Next property. Property number 2. Yung property 2 and 3, para po yun sa second floor. So ang gagawin natin, i-isolate muna natin yung second floor. So, paano mag-isolate po? So, ang gagawin natin, punta tayo sa elevation view. Pakiselect muna lahat ng beams sa second floor. And then, view menu. Punta tayo sa menu bar, view. Papalitan natin yung view. View selected objects only lang po. Okay? And then, plan view. Punta tayo sa plan view. Okay, so property number 2, assign na natin. Property 2, para po yun sa mga gear doors natin. So, dito yan. Okay, so yan po yung property. Kasama po yung maliit dito ah. Yung maliit na segment dito. Okay, so property 2. Next, yung property 3, para po dun sa remaining beams ng second floor. Pwede nyo pong gamitin yung select menu ulit. Since naka-isolate yung view, pwede nyo pong gamitin yung missing attributes, then missing property. Okay, so property number 3 po yan. Okay, so pag nagkamali po kayo, assign to edit list yung gagamitin po ha. Huwag po kayo mag-undo. Okay na to. So, yan yung second floor. Next, yung number 4 and 5. 4 tsaka 5. Para naman yun sa roof beams natin. Balik tayo sa original view natin. Punta po kayo sa view menu. And then, whole structure. View whole structure. Okay, and then, pakiselect naman yung roof beams. Roof beams, then isolate natin. Then plan view. Property number four. Dun po sa mga longer segments. Okay, property four po. Yung mga longer segments. And then property number 5 yung remaining beams. So gamitin niyo ulit yung select menu by missing attributes, missing property. Yeah, property number 5. Okay, property 5 po. Balik tayo sa original view, view whole structure. Yung property number 6 Sa king post po yun, assign nyo na lang, click nyo na lang, dalawa lang naman yun. King post. 
And then yung last property, assign nyo lang sa missing attributes. So number 6, king post. Number 7, assign nyo sa missing attributes, missing property. And then, yes. At least, mas madaling mag-assign sa concrete. Kasi wala na siya masyadong beta angle. May question po ba kayo sa property assignment? Okay, so yun lang po yung properties.